Herkese merhaba ben İzzet Camcıoğlu. Uçuş modlarını anlattığım video serisinin bu videosunda simple ve super simple modu anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak bu ikisi birer başlı başına mod değiller. Yani bu ne demek oluyor? Biz normalde daha önce seride bahsettiğim altitude hold, loiter, stabilize modları kullanacağız. Ancak bunları mesela loiter'ın simple modunu, loiter'ın super simple modunu kullanabiliyor olacağız. Bu noktada aklıma takılan ilk soru tüm modların bu simple ve super simple modu destekleyip desteklemediği çok büyük çoğunluğu destekliyor. Bizim büyük dronlarda kullandığımız modların neredeyse hepsi destekliyor. Akro modu gibi desteklemeyen çok az sayıda mod da mevcut. Bu konuyla ilgili Arduplot'un kendi sitesinde Simple ve Super Simple modu bu hobiye yeni başlayanlar için güvenlik açısından kullanmasını öneriyor. Ben buna kişisel olarak katılmıyorum. Bence bu yanlış bir yaklaşım oluyor. Çünkü Simple modda videonun ilerleyen aşamalarında bahsedeceğim. Pusula Super Simple modda ise GPS kullanılıyor. Bu da şu anlama geliyor. Biz bu modlarla uçuşa alıştığımızda herhangi bir şekilde bu sistemlerde bir arıza meydana geldiğinde biz dronumuzu güvenli bir şekilde kalktığı yere döndüremeyebiliriz. Dolayısıyla ilk olarak bu tarz destekleri almadan stabilize gibi, altitude hold gibi modlarda uçuşa alıştıktan sonra bu modları sadece e, kullanım rahatlığı açısından kullanmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi e, serinin diğer videolarında olduğu gibi bu videoda da öncelikli olarak konuyu teorik olarak açıklamaya çalışacağım. Ancak bu bizim hayatımızı kolaylaştıran modlar olmasına rağmen e, teorik olarak açıklaması biraz zor oluyor. Dolayısıyla teorik kısmı biraz uzun, pratik kısmı yani uçuş kısmı da biraz kısa olacak diye öngörüyorum. Şimdi teorik bölüme geçebiliriz. Daha önceki videolarımda olduğu gibi önce simple ve super simple modu teorik olarak açıklamaya çalışacağım. Bunun için ekranı 3'e bölüyorum. İlk olarak herhangi bir mod bu altitude hold olabilirdi, loiter olabilirdi. Ben kendi adıma altitude hold'u seçiyorum. Ve altitude hold'un simple modu, altitude hold'un super simple modu olacak şekilde 3 bölümde inceleyeceğim. Şimdi uçuş ekibini getirelim. Simple ve super simple modun yaptığı değişiklikler genel anlamda pitch ve roll ekseni üzerinde olduğu için ben bu videoda daha çok pitch ve roll eksenindeki hareketlerden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak altitude hold modunda drone'u kaldırdıktan sonra uçuş kartının ön taraf olarak belirlediği yön uçuş boyunca sürekli aynı şekilde kalacaktır. Drone'u kaldırdıktan sonra kumandadan ileri komutu verdiğimizde uçuş kartının önüne doğru sağ komut verdiğimizde de uçuş kartının sağına doğru hareket edecektir. Bu simple modda da ilk kalkıştan sonra aynı şekilde gerçekleşir. Şimdi gelelim altitude hold ve simple modun farkına. Drone'u kaldırdıktan sonra kendi ekseninde 90 derece döndürdüğümüzü varsayalım. Şimdi bu durumda altitude hold'da uçuş yapıyorsak uçuş kartının ön tarafı şu anda ekranın sağına doğru baktığı için ileriye doğru komut verdiğimizde uçuş kartın önüne doğru hareket edecek. Sağa doğru komut verdiğimizde de uçuş kartının sağına doğru hareket edecek. Simple modda ise kullanıcının görüş açısında kaldığı sürece Drone ilk kalktığı andaki ön tarafını uçuş boyunca ön tarafı olarak kabul edecektir. Bunun anlamı şu. Biz kumandadan ileriye doğru komut verdiğimizde uçuş kart ilk kalkış anında ön tarafı olan yöne doğru hareket eder. Sağa doğru komut verdiğimizde de aynı şekilde sağına doğru hareket eder. Şimdi simple modun avantajını anlatmaya çalışayım. Öncelikle yav kanalı ve pitch kanalının kontrolüyle Drone'u havada kendimizden uzağa doğru götürdüğümüzde belli bir yerden sonra derinlik kaybı yaşıyoruz ve drone'un ön tarafının neresi olduğunu kaybedebiliyoruz. Bu pilotajla ilgili bir sorun. Bunun geliştirilmesi gerekiyor. Belli bir yerden sonra bu derinlik kaybı drone'a verdiğimiz komut sonucu drone bizden uzaklaşıyor mu yakınlaşıyor mu bunu anlamamıza engel olabiliyor. Mesela bir örnek verecek olursak yav kanalından sağa pitch kanalından da ileriye doğru komut verdiğimizde drone bizden bu şekilde uzaklaştı ve belli bir süre sonra önünü arkasını net bir şekilde kestirememeye başladık. Eğer simple modda uçuş yapıyorsak kumandadan geriye doğru komut verdiğimizde drone kesinlikle bize doğru gelecektir. Şimdi altitude hold ile ilgili anlatacaklarım bitti. Altitude hold'u bırakalım. Simple ve super simple modu karşılaştırarak devam edelim. Ee, super simple modu daha rahat anlatabilmek için kumandayı yani kullanıcının bulunduğu yeri drone'un kalkış noktasına biraz yaklaştırmam gerekiyor. Super Simple modda Simple moddan farklı olarak ilk kalktığı anda kalktığı noktayı uçuş kartı işaretler. Ardından şöyle herhangi bir noktaya doğru ilerletelim. Simple modda az önce anlattığım gibi kumandadan 
geriye doğru komut verirsek şu anda ekranda gördüğünüz hareketi yapar. Süper Simple modda ise şu anda ekranda gördüğünüz hareketi yapar. Şimdi bunun sebebini inceleyelim. Simple modda az önce anlattığım gibi kalkış anında ön tarafını belirler. Sürekli ön tarafı şu anda ekranda gördüğünüz ok yönünde olacak şekilde hareketlerini sürdürür. Super Simple modda ise uçuş anında sürekli olarak ön tarafını değiştirir. Fakat bu değişikliği şu şekilde yapar. Başlangıç noktası, kalkış noktası olan ve kendi üzerinden geçen bir doğruyu sürekli ön tarafını belirleyici bir doğru olarak kullanır. Dolayısıyla şu durumda eğer biz kumandadan sağa doğru komut verirsek bu doğrunun gösterdiği yönün sağına doğru hareket edecektir ve yeni geldiği noktada ön kısmını şu anda ekranda gördüğünüz doğru üzerinde kabul edecektir. Şimdi gelelim Simple Mode'lu Super Simple Mode'un benzerlikleri ve farklılıklarına. Öncelikle daha önce de söylediğim gibi Simple Mode kullanıcının görüş alanında kaldığı sürece çalışır. Super Simple Mode'u ise kalktıktan sonra 360 derecelik açı içerisinde her yerde çalıştırabiliriz. Tek çalışmadığı nokta ise kalkış yaptığı noktanın 10 metrelik yarı çapının içinde. Yani kalktığı noktadan 10 metrenin uzağına gittiği anda Super Simple Mode çalışmaya başlayacaktır. Bir diğer önemli fark Simple Mode GPS gerektirmezken Super Simple Mode'da uçuş yapmak için GPS kullanımı şart. Şimdi gelelim Super Simple Mode'un nasıl kullanım avantajları oldu. Öncelikle drone'u kaldırdıktan sonra değişik konumlarda ve değişik açılarda ele alalım. Şimdi bunların her birinin Ön kısım olarak belirlediği yön kalkış yaptığı noktadan başlayıp üzerinden geçen bir doğru ile sağlanıyor. Dolayısıyla biz kumandadan geriye doğru komut verdiğimizde kesin emin olduğumuz şey her koşulda drone'un kalkış yaptığı yöne doğru yaklaşacak. Bir diğer kullanım alanı da şöyle göstereyim kumandadan sağa doğru komut verdiğimizde nasıl bir e, yol izleyeceğim. Şimdi öncelikle birkaç farklı noktayı ele alalım. Şu anda gördüğünüz noktaların hepsinin ön kısmı şu anda ekranda belirdi. Bu durumların hepsinde sağa doğru komut verdiğimizde drone şu yönde hareket edecektir. Burada dikkatimizi çeken nokta bu doğruların hepsini bir araya getiren bir dairenin e, teğet çizgileri oldu. Yani özetleyecek olursak, basitleştirecek olursak biz Super Simple modda 10 metrelik dairenin dışına çıktığımızda kumandadan sağa doğru komut verdiğimizde şu anda ekranda gördüğünüz daireyi yapacaktır. Simple ve Super Simple modla ilgili anlatacaklarım genel hatlarıyla bu kadar. Şimdi ayarlarına daha sonrasında da uçuş örneğine geçebiliriz. İlk olarak Mission Planner arayüzünden karta bağlanıyoruz. Daha sonrasında ayarlar ve gelişmiş kurulum sekmesine giriyoruz. Burada Kanal 7 ve Kanal 8 için değişik seçenekler mevcut. Bunlardan ilki Simple Mod. Eğer buradan Simple Mod'u atarsak kumandadan çift duraklı bir Switch'e atayarak Simple Mode'u açıp kapatma imkanımız oluyor. Bir diğer seçeneğimiz de Super Simple Mode. Bu Super Simple Mode'u ben daha kullanışlı buluyorum. Çünkü buradan Super Simple Mode'u seçtikten sonra kumandadan Kanal 7 için 3 duraklı bir Switch atarsak bu durakların en başında her ikisi de kapalı. Birinci konumdayken yani orta konumdayken Simple Mode en üst konuma getirdiğimizde de Super Simple Mode aktive olacaktır. Mission Planner arayüzünde verileri yaz diyerek işlemimizi tamamlıyoruz ve kumandaya geçiyoruz. Evet kumandayı öncelikle çalıştırıyoruz ardından menüye giriyoruz. Ee, önce ben bir switch'i göstereyim. Ben Simple ve Super Simple mod için E switch'ini kullanmayı planlıyorum. Bunun için öncelikle menüden AUX Channel bölümüne geliyorum. Buradan 7 numaralı kanalı Kullanmak istediğim switch olan switch E olarak değiştiriyorum. İşlemimiz bu kadar. Bu işlemi yaptıktan sonra servo ekranına geliyorum. Switch'in bana en yakın olduğu konumda minimum değeri. Orta konumda 0. En uzakta olduğu konumda da en yüksek değerini gönderdiğini görüyorsunuz. Ayarlarımız tamam. Artık hazırız. Uçuşa geçebiliriz. Evet şimdi simple ve super simple modun uçuş örneğine geçiyoruz. Burada e, uçuşa başlamadan önce yaptığım tek değişiklik E switch'ine atadığım seçimi C switch olarak değiştirdim. En üstteyken düz normal mod olarak çalışırken ortada simple en arkada super simple moduna geçiş yapacak. Evet şimdi loiter modu ile uçuşa başlıyoruz. Evet şimdi loiter modunda e, stabil bir uçuşu yakaladık. 
Şimdi burada ilk göstereceğim şey loiter modunda düzken uçuş kartının önü nereyi gösteriyorsa ben kumandadan ileriye doğru komut verdiğimde uçuş kartının önüne doğru hareket edecek. Geriye doğru çektiğinde geriye doğru gelecek. Bunu şu şekilde göstereyim. Drone'u şu anda kendi ekseni etrafında tam sağa doğru çeviriyorum. Evet 90 derece döndükten sonra ileriye doğru komut verdiğimde yine uçuş kartının önüne doğru geriye doğru komut verdiğimde uçuş kartının arkasına doğru hareket ediyor. İşte simple modda ilk farkı burada ortaya çıkıyor. Şimdi C switch'ini bir tık aşağı alarak drone'u simple modunu aldım. Simple modunu aldıktan sonra ilk kalkış anında ön tarafı neresi ise artık önü tüm uçuş boyunca orası kabul edecek. Yani kumandadan ileriye doğru komut verdiğimde kalktığı noktaya göre öne doğru gidecek. Geriye doğru çektiğimde geriye. Sağ solda aynı şekilde geçerli. Hatta burada beni en çok etkileyen özelliklerinden biri. Drone'u şimdi biraz uzağa doğru götürüyorum. Şimdi drone'u ilk başta kendi ekseni etrafında çevirmeye başlıyorum. Ve bu dönüşü yaparken geriye doğru komut verdiğimde şu anda ekranda gördüğünüz gibi önü arkası hiçbir şekilde karışmadan ilk kalktığı noktaya göre arkası neresiyse oraya doğru yaklaşıyor. Evet şimdi de son olarak Simple modda süper simple modun farkını göstermeye çalışacağım. Bunun için drone'u bu sefer ileri ve sağa doğru götürüyorum. Evet şu anda ekranda gördüğünüz gibi drone kalktığı konuma göre kendi sağında bulunuyor. Ben bu konumdayken drone'u geriye doğru çektiğimde drone bize doğru yaklaşmak yerine Ön tarafı olarak belirlediği ağaçlık alana do göre geriye doğru hareket ediyor. Yani şu anda drone bize yaklaşmıyor. Bizim sağımızdan geçip yoluna devam edecek. Ben geriye doğru komut vermeye devam etsem. Veya ileriye doğru komut verdiğinde de ilk kalkış anındaki yerine göre ileri doğru gittiğini görüyorsunuz. Şimdi aynı şekilde aynı noktadayken drone'u süper simple moda alıyorum. Süper simple moda aldıktan sonra... Geriye doğru çektiğimde bu sefer ilk kalkış yaptığı noktaya göre yani doğrudan bize doğru yaklaştığını ekranda görebilirsiniz. Aynı zamanda ileriye doğru komut verdiğimde de bu sefer kendi önüne doğru değil de kalkış yaptığı noktaya yani bize göre ön tarafı olan yere doğru hareket edeceğini görüyorsunuz. Buradaki bir diğer kullanım alanı da şu andaki konumundan sağa doğru komut verdiğimde Drone sürekli kendi ilk kalktığı konuma göre sağa doğru gittiği için şu anda ekranda gördüğünüz gibi bizim bulunduğumuz noktanın etrafında bir daire çizer şekilde hareket ediyor. Bu modun en güzel yönü havadayken önünün arkasının neresi olduğunu düşünmeden joystickten geriye doğru çektiğinizde drone her koşulda ilk kalkış yaptığı noktaya doğru geri dönecektir. Simple ve Super Simple ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.